আসসালামু আলাইকুম সুপ্রিয় দর্শক আমন্ত্রণ জানাচ্ছি এটিএন বাংলার সাপ্তাহিক আইন বিষয়ক আলোচনা অনুষ্ঠান ল এন্ড অর্ডারে আমি কানিস সুপ্তা আছি আপনাদের সঙ্গে আমাদের আজকের আলোচনার বিষয় খাদ্য এবং মজুদদারি সম্পর্কিত আইনসমূহ আমাদের আজকের আলোচনায় যোগ দিতে স্টুডিওতে উপস্থিত হয়েছে ডক্টর কাজী জাহেদ ইকবাল আইএনজিবি বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্ট পরিচয় করে দিচ্ছি স্যারের সঙ্গে আপনাকে শুভ কামনা স্যার আমাদের স্টুডিওতে উপস্থিত হওয়ার জন্য আপনাকে শুভ কামনা এবং আপনার মাধ্যমে দর্শকদের জন্য শুভ কামনা আমরা চলে যাচ্ছি মূল আলোচনায় আপনার কাছে আমার প্রথম প্রশ্ন খাদ্য এবং মজুদদারি আইন সম্পর্কে আমাদের দর্শকদেরকে কিছু ধারণা দিন আমাদের এখানে খাদ্য এবং মজুদদারির বিষয়টি অনেক পুরাতন এবং আমাদের প্রথম যে আইনটি আমরা ১৯৫৩ সালে সেই আইনের সময়কাল ধরলেই আমরা বুঝতে পারি যে এই বিষয়টি অনেক পুরানো সময় থেকে এই সমস্যাটি এই অঞ্চলে আছে আমরা পাঁচটি আইনের কথা বলতে পারি এই এই বিষয়ের সঙ্গে সম্পৃক্ত একটি হলো আপনার উনিশশো তেপ্পান্ন সালের যে আইনটি মজুদদারি এন্টি হোর্ডিং বলি ওটা ইংরেজিতে আইনটি এরপরে উনিশশো সাতান্ন সালে একটি এসেন্সিয়াল কমোডিটিস অ্যাক্ট ছিল যেন খা যেসব খাদ্য মানুষ ব্যবহার করেন বা নিত্য প্রয়োজনীয় যে সকল দ্রব্য মানুষের লাগে সেগুলি সংক্রান্ত সেগুলি যাতে কোনোভাবেই কন্ট্রামিনেট না হয় খারাপ না হয় সেটির মান ঠিক থাকে এই রকম একটি বিষয় নিশ্চিত করার জন্য ওই আইনটি করা হয় এবং এরও পরবর্তী সময়ে এই সাম্প্রতিক সময়ে আমরা দুটো আইন দেখতে পাই একটি হলো এখানে যেটা ভোক্তা অধিকার আইন আমরা বলি সেটি একটি আইন আর একটি হলো নিরাপদ খাদ্য আইন যেটি আমাদের বাংলাদেশি আইন এই দুটি আইন বাংলায় এবং এর বাইরে আরেকটি আইন প্রায় এই ঘটনার সঙ্গে সম্পৃক্ত হয়ে পড়ে সেটি উনিশশো সালের আমাদের যে বিশেষ ক্ষমতা আইন আছে এই বিশেষ ক্ষমতা আইনটিও এই আপনার মজুদদারি এবং খাদ্যের নিরাপত্তা এই বিষয়ের সঙ্গে সম্পৃক্ত হয়ে পড়ে তো ফলে আমরা বলতে পারি যে মোট পাঁচটি আইন খাদ্য নিরাপত্তা বা আপনার এই যদি মজুদদারি বা কোনো ধরনের কন্ট্রামিনেশান এই ধরনের প্রশ্ন যদি ওঠে তাহলে এই পাঁচটি আইনের ব্যবহার আমরা লক্ষ্য করি এই ক্ষেত্রে স্যার এখানে আপনার অনেকগুলো আইনের কথা বলেছেন এই আইনগুলোতে ভোগ্যপূর্ণ ঠিক কতটুকু মজুদ করা যাবে এ পরিমাণটা আইনে বলা আছে হ্যাঁ আমি আপনাকে একটু নির্দিষ্ট করে বলি সেটি হলো যে আমাদের এইখানে যে আইনগুলো আছে এই আইনের কোনোটির মধ্যে সংজ্ঞা দিয়ে এটি নির্ধারণ করে দেওয়া হয়নি যে এক্স্যাক্টলি কতটুক পরিমাণ সংরক্ষণ করা যাবে কোন পণ্য সেটি বলা হয়নি তবে যেটি মান্য করা হয় সেটি হচ্ছে যে মানে অনেক বিপুল পরিমাণ পণ্য যদি কেউ দীর্ঘ সময় ধরে রেখে দিয়ে বাজারে অস্থিরতা সৃষ্টির চেষ্টা করেন বা আপনার দাম বাড়িয়ে দেওয়ার চেষ্টা করেন এই ধরনের যদি পরিস্থিতি তৈরি করা হয় তাহলে যারা ল এনফোর্সিং এজেন্সি আছেন অথবা অন্য অধিদপ্তর যারা এই দায়িত্ব পালন করেন আমাদের খাদ্য অধিদপ্তর আছে বা ওষুধ প্রশাসন আছে এই ধরনের যারা আছেন তারা আসলে ব্যবস্থা নেবেন পরিস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতে ফলে একদম মানে পরিমাণটা উল্লেখ করা না গেলেও রিজনেবল পরিমাণ রাখতে পারবেন কিন্তু অস্বাভাবিক পরিমাণ আটকে রেখে বাজারে অস্থিরতা তৈরি করতে পারবেন না আমাদের দেশে অনেকে আছেন যারা অতিরিক্ত মুনাফার আশায় বেশিরভাগ সময়ে দেখা যাচ্ছে রোজায় বিশেষ করে ঘটনাটা ঘটে যে খাদ্যে ভেজাল তৈরির যে প্রবণতা এটা বেড়ে যায় আর এখন তো দেশে করোনার জন্য একটা অস্থিরতা তৈরি হয়েই আছে তো এই ভেজালকারী যারা বা অতিরিক্ত মুনাফার লোভে যারা ভেজাল করছে তাদের জন্য আইন কি বলে আইন কিন্তু অত্যন্ত কঠোর যারা খাদ্যে ভেজাল দেবেন অথবা অতিরিক্ত মুনাফার জন্য খাদ্য সংরক্ষণে কোনো ধরনের খারাপ করবেন যেমন যদি কোনো কেমিক্যাল দিয়ে দেন সংরক্ষণের জন্য উদ্দেশ্য হলো যে একটা দীর্ঘ সময় নষ্ট হবে না দীর্ঘ সময় রেখে দিলেন তারপরে আপনার পরে ধীরে ধীরে বিক্রি করলেন বা আটকে রেখে যাতে খাদ্য মানুষের অসুবিধার মধ্যে ফেলে সেটা থেকে মুনাফা তুলে নেওয়া যায় এই রকম যদি কোনো কাজ কেউ করেন তার মানে দুটো দুটো ইস্যু এখানে থাকছে একটা হচ্ছে মজুদদারির সুবিধার্থে বিভিন্ন কেমিক্যাল ইত্যাদি দিয়ে সংরক্ষণের ব্যবস্থা করা আর একটা হলো যে খাদ্য টিতেই ভেজাল মিশিয়ে দিয়ে আপনার কিছু মুনাফা বাড়তি মুনাফার ব্যবস্থা করা এই দুটোর ক্ষেত্রেই আপনার কঠিন শাস্তির ব্যবস্থা আছে এবং সেক্ষেত্রে আমরা বলতে পারি একটি হচ্ছে যে আমাদের যেটা ওই যে স্পেশাল পাওয়ার্স অ্যাক্ট বলছিলাম সেটি আপনার ব্যবহার করা যেতে পারে সেটি যদি ব্যবহার করা যায় তাহলে কঠিন আপনার ইভেন যাবজ্জীবন বা এই ধরনের শাস্তি হয়ে যেতে পারে এবং এর বাইরে 
আমাদের নিরাপদ খাদ্য আইন যেটি আছে যদি খাদ্যে ভেজাল দেওয়া হয় তাহলে নিরাপদ খাদ্য আইন অনুসারে এটি কিন্তু ফৌজদারি অপরাধ আমাদের মনে রাখতে হবে যে এটিতে শুধু জরিমানা হবে বা এরকম না এটাতে জেল হবে এবং জরিমানা হবে এবং যারা এটি করছেন তাদের এই প্রতিষ্ঠান বন্ধ বা সিলগালা করে দেওয়া ইত্যাদি নানাবিধ শাস্তির ব্যবস্থা করা আছে অন্তত এই আইনগুলোতে এই কার্যক্রমগুলো যারা ভেজাল করছে বা মুনাফারা সাহেব কাজগুলো করছে কি কি ধরনের অপরাধ তৈরি করতে পারে এবং এই সংক্রান্ত আইনগুলো স্যার যদি একটু ব্যাখ্যা করেন যে এটা আসলে আমাদের এখন যে পরিস্থিতির মধ্যে দিয়ে আমরা যাচ্ছি যে সে একটি ক্রাইসিসের মধ্যে দিয়ে আমরা যাচ্ছি যে করোনা চলছে লকডাউন চলছে তাতে করে খাদ্যের বিষয়গুলি আমাদের সামনে চলে আসছে এটি একটা জায়গা আর একটি হলো একই সঙ্গে আমাদের রোজা চলে আসছে তো রোজার সময় এমনিতেই আমাদের এই সোসাইটিতে আমরা দেখি যে পূর্বাভিজ্ঞতা থেকে যে এক ধরনের ক্রাইসিস তৈরি করে এক ধরনের পরিস্থিতি তৈরি করা যায় এই রকম অবস্থাতে আমাদের কিন্তু আইনের কোনো অসুবিধা নেই আমাদের যথাযথ আইন আছে তো ফলে আমরা বলতে পারি যারা এই ধরনের কাজ করবেন বা যারা এই ধরনের ঘটনার সঙ্গে সম্পৃক্ত হবেন তাদের এটা একদমই মনে রাখতে হবে যে আমাদের যে আইন আছে এটি শক্ত আইন এবং এই আইনে আমরা পাঁচটি আইনের কথা আলাপ করেছি যে কেউ যদি এই ধরনের কাজ করেন তারা এই পাঁচটি আইনের ক্ষেত্র মতো আমরা ক্ষেত্র মতো শব্দটা ব্যবহার করি কারণ একই সঙ্গে পাঁচটি আইনের প্রয়োগ তো হবে না যে যে অপরাধ করবেন এবং যে যে ভায়োলেশনটা করবেন সেই ভায়োলেশন অনুসারেই আপনার ওই পাঁচটি আইনের একটি প্রয়োগ হবে বিশেষ করে তিনটি আইন খুব সিরিয়াসলি প্রয়োগ হওয়ার সম্ভাবনা থাকবে একটি বিশেষ ক্ষমতা আইন একটি হলো আপনার ভোক্তা অধিকার আইন এবং অন্যটি হলো নিরাপদ খাদ্য আইন এবং মনে রাখতে হবে এন্টি হোর্ডিং আইনটিও আছে এন্টি হোর্ডিং আইনের তুলনায় কিন্তু আপনার স্পেশাল পাওয়ার্স অ্যাক্টেরও এন্টি হোর্ডিং একটা ধারা আছে তো ফলে কেউ যদি করেন মনে করেন যে আমরা আইনের ফাঁক দিয়ে বা অন্য কোনোভাবে বেরিয়ে যাব তা আসলে হবে না পরিষ্কারভাবে বলে দেওয়া আছে যে কোনোভাবেই কেউ আপনার এই ধরনের অস্থিরতা বাজারে তৈরি করা খাদ্যে ভেজাল দেওয়া এগুলো কিছুই করতে পারবেন না যদি করেন তাহলে অবশ্যই এই আইনের আওতায় তাদের বিরুদ্ধে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়ার সুযোগ আছে এখানে আর একটা বিষয় থেকে যায় যেহেতু আমরা এখানে অনেকগুলো আইন সম্পর্কেই জানলাম আর আমাদের সাধারণ দর্শক যারা আছেন তারা কিন্তু জানেন না যে কোন আইনটা আসলে কোন জায়গায় প্রয়োগ হবে স্যার আপনি যদি বলতেন যে কোন অপরাধের ক্ষেত্রে কোন আইনটা প্রয়োগ হবে আমি একদমই খুব স্পষ্টভাবে বলি কেউ যদি আপনার মজুদদারি করেন তাহলে ল এনফোর্সিং এজেন্সি বা মানুষ সাধারণ মানুষ আমাদের একটু মনে রাখতে হবে নাগরিক হিসাবেও কিন্তু আমরা কোনো অপরাধ যদি দেখি তাহলে এটা আমাদের নাগরিক দায়িত্বের মধ্যে পড়ে যে ল এনফোর্সিং এজেন্সিকে এটা জানানো যে এখানে একটি অপরাধ সংগঠিত হচ্ছে তখন ল এনফোর্সিং এজেন্সির ব্যবস্থা নেবেন এটি হচ্ছে প্রাথমিক দায়িত্ব নাগরিক হিসাবে আমি যদি সরাসরি বিষয়টি দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত নাও হই তাহলেও কোনো অপরাধ চোখে পড়লে এটি ল এনফোর্সিং এজেন্সিকে বলা বা আইনের আশ্রয় নেওয়াটা আমার নাগরিক দায়িত্বের মধ্যে পড়ে এটি একদম প্রথম কথাটা আমার নাগরিক হিসাবে দ্বিতীয় কথা হলো যে কি ধরনের অপরাধের ক্ষেত্রে কি ব্যবস্থা নেব যদি আমি ভুক্তভোগী হই এখন আমি যদি প্রতারণার শিকার হই ভোক্তা হিসাবে তাহলে ভোক্তা অধিকার আইনের প্রয়োগের জন্যে আমরা যেতে পারি দ্বিতীয়ত হলো যদি খাদ্যে ভেজালের কোনো বিষয় হয় তাহলে আমরা আই ল এনফোর্সিং এজেন্সিকে খাদ্যের ভেজালের নমুনা উপস্থাপন পূর্ব খাদ্য ভেজাল আইনের সাহায্য নিতে পারি আমরা যদি কাউকে দেখি যে বিপুল খাদ্য জড়ো করে সে তো উনিশ বাজারে অস্থিরতার চেষ্টা করছেন এটা যদি আমাদের চোখে পড়ে তাহলে আমাদের বিশেষ ক্ষমতা আইন এন্টি হোর্ডিং অ্যাক্ট যেগুলি আছে এইগুলির জন্যে আমরা ব্যবস্থা নিতে পারি সাধারণ মানুষ খুব সহজেই পারেন মূল কথা হলো যে নাগরিক হিসাবে ওনার দায়িত্ব হলো কোনো অপরাধ যদি চোখে পড়ে এটি ল এনফোর্সিং এজেন্সিকে জানানো পরবর্তী প্রশ্নে চলে যাই ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণের জন্য আমাদের যে আইনটি আছে এটি সাধারণ জনগণ কিভাবে খুব সহজভাবে প্রয়োগ করতে পারবে সহজভাবে প্রয়োগ করতে পারবে ভোক্তা অধিকার আমাদের একটি খুব আধুনিক আইনগুলোর একটি এবং এই আইনের ব্যবহার এবং আপনার বিধিগুলো এমনভাবে করা হয়েছে যেন ভোক্তা খুব সহজেই এটি এটি সাহায্য নিতে পারেন কোনো ভোক্তা যদি মনে করেন এই আইনের আওতায় তার একটি সাহায্য দরকার তাহলে উনরা এমনকি অনলাইনেও আপনার ভোক্তা অধিকার যে অধিদপ্তর আছে সেখানে জানাতে পারেন এবং তারা সেটার জন্য ব্যবস্থা নেবেন এবং আমাদের এই আইনগুলো প্রয়োগের ক্ষেত্রে মনে রাখতে হবে যে এটি কিন্তু মোবাইল কোর্ট দ্বারাও প্রয়োগ করা সম্ভব শুধু বিশেষ ক্ষমতা আইন ছাড়া বিশেষ ক্ষমতা আইনটি অবশ্য মোবাইল কোর্ট পারবেন না কারণ ওটির আওতা আরও বড় ওকে ওটা বিশেষ ক্ষমতা আইনের জন্য বিশেষ ট্রাইব্যুনাল আছে আমাদের কিন্তু অন্য যে আইন ভোক্তা অধিকার আইন নিরাপদ খাদ্য আইন এগুলি কিন্তু মোবাইল কোর্টের মাধ্যমেও প্রয়োগ করা হয় তো ফলে 
কোনো ভোক্তা যদি ভোক মনে করেন তিনি প্রতারিত হচ্ছেন অথবা কোনো ধরনের ভোক্তা অধিকার তার সংরক্ষিত হচ্ছে না তখন উনি এই আইনের আওতায় সাধারণত ভোক্তাদেরকে তাই করা উচিত এই আইনের আওতায় তারা নালিশ করবেন প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেবেন সেক্ষেত্রে তারা যেটা করবেন ভোক্তা অধিকারের যে আমাদের অধিদপ্তর আছে বা কেন্দ্রগুলো আছে সেখানে ইভেন ফোনেও তারা জানাতে পারবেন গেলেই এই অধিদপ্তর প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেবেন এখন তো করোনা পরিস্থিতির কারণে মানুষের বাইরে চলাচল বন্ধ হয়ে গেছে সেক্ষেত্রে কোনো ভোক্তা যদি কোনোভাবে প্রতিকার পেতে চায় সেক্ষেত্রে হচ্ছে সে কি ধরনের ব্যবস্থা নিতে পারে অনলাইনে উনি প্রতিকার পেতে পারেন কারণ হলো আপনার দুটো বিষয় অনলাইনে উনি এমন কি থানাগুলোতেও জানাতে পারবেন সেই ব্যবস্থা আছে অনলাইনে জানাতে পারবেন ফোনে জানাতে পারবেন এবং আর ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ আইনের ক্ষেত্রে আমি একটু বলি যে আমাদের গত বছর মানে দু সালে আমাদের অনারেবল কোর্ট একটা রিটের পরিপ্রেক্ষিতে একটি আদেশ দিয়েছিলেন সেটার পর থেকে আমরা দেখি যে অনলাইনে এবং ফোনের মাধ্যমেও ভোক্তা তার অসুবিধার কথা এই অধিদপ্তরকে জানাতে পারবেন এই সুযোগ আছে এখন সুতরাং তাকে বাইরে বের হয়ে সশরীরে উপস্থিত হয়ে দরখাস্ত দিয়ে যেটা আমরা অনেক আগে জানতাম যেভাবে করা হয় এই রকমই করতে হবে সেটি নয় অবশ্য উনি 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 ওনার অভিযোগ আপনার ইন্টারনেটের মাধ্যমে ফোনের মাধ্যমেও জানাতে পারবেন সেই সুযোগ আছে ওনার সামনে আর একটা ছোট্ট কথা এইটার সঙ্গে যেহেতু এই প্রসঙ্গটি উঠলো অনলাইনে জানিয়ে রাখি সেটা হলো যে প্রত্যেকটা থানাতেই কিন্তু এই অনলাইনে এই এইভাবে অভিযোগ করা এবং এটা কিন্তু হ্যাঁ এটা কিন্তু ফৌজদারি অপরাধের ক্ষেত্রে আমাদের যে ফৌজদারি আইন যেটি আছে সেটির ক্ষেত্রে কিন্তু যেটাকে আমরা বলি যে সিআরপিসি মানে কোড অফ ক্রিমিনাল প্রসিডিওর যেটি আমাদের এই আইনের মধ্যে কিন্তু বলে দেওয়া আছে যে যে কোনো অপরাধ মৌখিকভাবে ফোনের মাধ্যমে যে কোনোভাবেই ল এনফোর্সিং এজেন্সিকে জানানো যাবে সুতরাং ওনাকে বের হয়ে সশরীরে যেতে হবে এমন না উনি যে কোনোভাবেই ইনফরমেশানটা দিলেই হবে আমাদের মোবাইল কোর্টের ব্যাপারে আমরা বারবার এক আলোচনায় চলে আসছিল যে মোবাইল কোর্ট এই আইনগুলো প্রয়োগে সহায়তা করছে বা মোবাইল কোর্টের মাধ্যমে এই আইনগুলো প্রয়োগ হচ্ছে এই বিষয়টা যদি একটু ব্যাখ্যা করতে হ্যাঁ আমরা একটু প্রথমে তাহলে মোবাইল কোর্টের ক্যারেক্টারিস্টিক্সের জায়গাটিতে আসি মোবাইল কোর্টগুলোর মূল উদ্দেশ্য হলো যে তাৎক্ষণিকভাবে কোনো অপরাধ সংগঠিত হলে ছোট ছোট অপরাধ এগুলির প্রয়োজনীয় শাস্তির বিধান করা এটি হচ্ছে মোবাইল কোর্টের উদ্দেশ্য মোবাইল কোর্টটা প্রয়োগ করা হয় মোবাইল কোর্ট গঠন এবং এটার এক্সিকিউট করা হয় আমাদের যে নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেটরা আছেন তাদের মাধ্যমে আমরা একটু বলে রাখি যে আমাদের দুই শ্রেণীর ম্যাজিস্ট্রেট আছেন একটা হলো জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেসি যারা বিভিন্ন ধরনের বিচার আচার ফৌজদারি কার্যবিধি এবং অন্যান্য আইনের আওতায় করে থাকেন আর আমাদের একটি নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেসি আছে এই নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেসির কাজ হলো মোবাইল কোর্ট পরিচালনার মাধ্যমে বিভিন্ন অপরাধ ঘটনাস্থলেই বিচার করে এটির শাস্তির বিধান করা এখন এখানে একটু আমাদের মনে রাখতে হবে যে মোবাইল কোর্ট না হলে একটু ভুল বোঝাবুঝি হতে পারে সেটা হলো যে মোবাইল কোর্ট কেবলমাত্র শাস্তি তখনই দিতে পারবেন যদি ঘটনাস্থলেই কোনো অপরাধী ধরা পড়েন এবং তিনি অপরাধ স্বীকার করেন তখন এই স্বীকারোক্তির ভিত্তিতে মোবাইল কোর্ট তার উপর অর্পিত ক্ষমতা বলে এই অপরাধের জন্য শাস্তি বিধান করতে পারবেন তখন ওনারা এই লিখিত রেখে একটা জাজমেন্টের মাধ্যমে এই শাস্তি প্রদান করবেন অন্য কোনোভাবে কিন্তু এই মোবাইল কোর্ট শাস্তি দিতে পারবেন না যেরকম যে বাড়ি থেকে ধরে এনে অথবা অপরাধ এখন সংকটিত হলো পরে ওনাকে এনে একটা বিচার করে মোবাইল কোর্টের মাধ্যমে শাস্তি দিয়ে দেওয়া হলো সেটি করা যাবে না এবং একই সঙ্গে বড় অপরাধের ক্ষেত্রে যে অপরাধের শাস্তি বেশ বেশি এই ধরনের শাস্তি দুই বছরের বেশি এরকম যদি হয় তাহলে মোবাইল কোর্ট ওই শাস্তিগুলো দিতে পারবেন না কারণ এটা ওনার ওই এক্তিয়ার বহির্ভূত হবে আর মোবাইল কোর্ট কোন কোন আইনে শাস্তি দিতে পারবেন এবং মোবাইল কোর্ট পরিচালনা করতে পারবেন তা ওই মোবাইল কোর্ট আইন আমাদের দেশে যেটি আছে ওই আইনের শিডিউলের মধ্যে ওই আইনটা এবং আইনের শেষে একটা শিডিউল দেওয়া আছে আইনের তালিকা দেওয়া আছে যে কি কি আইন তারা প্রয়োগ করতে পারবেন সেই শিডিউলের মধ্যে যদি আইনগুলো হয় তাহলে তারা প্রয়োগ করতে পারবেন সেক্ষেত্রে এই ভোক্তা অধিকার আইন এসেন্সিয়াল কমোডিটিস অথবা খাদ্যে ভেজাল যে আমরা বলছিলাম এই আইনগুলো প্রয়োগ করতে পারবেন তারা যদি তাৎক্ষণিকভাবে কাউকে অপরাধ করার জন্য ধরা যায় আর তিনি যদি অপরাধ স্বীকার করেন আর 
বিশেষ ক্ষমতা আইনের কথা যে আমরা বলছিলাম বিশেষ ক্ষমতা আইন কিন্তু মোবাইল কোর্টের এক্তিয়ার বহির্ভূত এটি ওই শিডিউলের মধ্যে নাই এইটার ভিত্তিতে উনি কোনো শাস্তি দিতে পারবেন না সাম্প্রতিক সময় আমরা দেখেছি যে আমাদের করোনা পরিস্থিতি মোকাবেলার জন্য আমাদের माननीय প্রধানমন্ত্রী তিনি অনেক প্রণোদনা এবং ত্রাণের ব্যবস্থা করেছেন জি তো এই ত্রাণ নিয়ে যে সমস্ত লোকজন কিংবা প্রশাসনের সাথে জড়িত যারা আছেন যারা এই ট্রানকে লোপাট করার চেষ্টা করছেন স্যার এই যে তাদের অপরাধটা স্যার এটাকে আপনি কিভাবে দেখতেছেন আমাদের যে দুর্যোগকালীন পরিস্থিতি চলছে এখানে অন্য দুটি আইনের কথা উল্লেখ করতে হয় একটি হলো 2018 সালের একটি আইন সেটি হলো আমাদের এই মহামারী ব্যবস্থাপনার জন্য আর একটা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা আইন আছে 2012 সালে এই দুটি আইনের কাজ একটি হলো 2018 সালের যে আইনটি আমাদের এই আইনটির কাজ হলো আপনার ফ্যাসিলিটেট করা পরিস্থিতি যাতে রাষ্ট্র তার এই ধরনের দুর্যোগকালীন অবস্থাতে সহজে কাজ করতে পারে যেমন লকডাউন বা ইত্যাদি যে ব্যবস্থাপনাগুলো এগুলি ওই আইনের 2018 সালের আইনের আওতায় আমরা করে থাকি আর 2012 সালের যে আইনটি দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা এই আইনের কাজ হলো যে যখন এই রকম পরিস্থিতি হবে সেটি মোকাবেলা করার জন্য যে সকল ব্যবস্থা গোনা নেওয়া যেমন ত্রাণ দেওয়া বা আপনার একটা জাতীয় কমিটি করা যেটি माननीय প্রধানমন্ত্রী যে কমিটির প্রধান হবেন এবং সেখানে অন্য প্রয়োজনীয় সংস্থাগুলি মন্ত্রণালয়গুলি সম্পৃক্ত থাকবে সেই কমিটির আওতায় আবার এলাকা ভিত্তিক কিছু কমিটি হবে এই ভাবে যে কাজ করার যে ব্যবস্থাপনাটা সেটি ওই দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা আইনে আছে তো এখন এটা করতে যে আমরা যেটি দেখছি যে যারা নিচের দিকে মাঠ পর্যায়ে কাজ করছেন চেয়ারম্যান বা এই ধরনের অনেকেই আমরা দেখেছি যে দুর্নীতির মধ্যে জড়িয়ে যাচ্ছেন আমরা কি অনেকে ধরা পড়েছেন লয় এনফোর্সিং এজেন্সির হাতে তো যারা ধরা পড়েছেন তারা তো নিঃসন্দেহে ফৌজদারি অপরাধ করেছেন এবং ফৌজদারি আইন অনুসারে তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা হ্যাঁ ব্যবস্থা নেওয়া হবে এবং ব্যবস্থা নেওয়াই উচিত माननीय প্রধানমন্ত্রী বা জাতীয় কমিটি বা যারা উপর উপরের দিকে কাজ করছেন তাদের তো সব সময় একদম মাঠ পর্যায়ে একদম গ্রামের ভিতরে আসলে কে একটা দুর্নীতি করে ফেলছেন বা কি একটা অসুবিধা আচরণ করছেন এটা অনেক সময় নজরে আনা কঠিন হয়ে যায় পরে যখন নজরে আসে তখন তো তারা প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করে নি সেটা আমরা দেখছি করছেন কিন্তু ইনিশিয়ালি এরকম একটা দুটো ঘটনা নিশ্চয়ই ঘটতে পারে সেটার জন্য আমাদের ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য প্রয়োজনীয় আইনও আছে আমাদের माननीय প্রধানমন্ত্রী আমাদের জাতি উদ্দেশ্যে যে নির্দেশনা প্রদান করেছেন কিছু এই নির্দেশনাসমূহ আমাদের দেশকে কতটুকু সমস্যা থেকে উত্তরণের পথে নিয়ে যাবে আপনার মত একটু ব্যক্ত করুন আমি আমি একটু বলতে চাই আপনাকে সেটা হলো যে যে কথা আমরা শেষ করেছিলাম ওখানে যে একটা জাতীয় কমিটি দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার আওতায় কাজ করে সেইটির আওতায় माननीय প্রধানমন্ত্রী ওই কমিটির প্রধান হন এই ধরনের পরিস্থিতিতে তাই হওয়ার কথা কারণ যিনি আমাদের চিফ চিফ এক্সিকিউটিভ থাকবেন তিনি নেতৃত্ব দেবেন এই রকম দুর্যোগকালীন অবস্থায় এবং শক্ত হাতে দেবেন সেটাই স্বাভাবিক এবং সেটাই সঙ্গত সেটা হচ্ছে আমরা ওই माननीय প্রধানমন্ত্রী ওই আইনের আওতায় 31টি নির্দেশনা দিয়েছেন আমরা যতদূর দেখেছি এবং সেই নির্দেশনার মধ্যে কিন্তু বিভিন্ন বিষয়ে উনি বলেছেন কিভাবে ত্রাণ বিতরণ হবে কিভাবে লকডাউনে থাকা উচিত আমাদের এবং কি দুর্নীতি যদি কেউ করেন যে প্রসঙ্গটি আমরা আলাপ করছিলাম তাহলে তাদের বিরুদ্ধে কি ধরনের ব্যবস্থা নেওয়া হবে এই সবগুলো কথাই কিন্তু ওই নির্দেশনার মধ্যে माननीय প্রধানমন্ত্রী দিয়েছেন ফলে যারা দায়িত্ব পালন করছেন তাদেরকে দুটো বিষয় অবশ্যই মনে রাখতে হবে যে একটা হলো যে আইন ভঙ্গ হয়ে যাবে তারা যদি আপনার সঠিকভাবে দায়িত্ব পালন না করেন এবং একই সঙ্গে माननीय প্রধানমন্ত্রী যে নির্দেশনা আছে এই নির্দেশনাকেও অত্যন্ত গুরুত্ব দিয়ে নেওয়া উচিত হবে কারণ এই নির্দেশনাটিও আইনের আলোকে হয়েছে ফলে চিফ এক্সিকিউটিভ এই ধরনের দুর্যোগ পরিকালীন পরিস্থিতিতে যে জাতিকে যে দিক নির্দেশনা দিচ্ছেন সেটিকে একদমই আমলে নিয়ে সেটির আলোকেই কাজ করা উচিত হবে হ্যাঁ এই বিষয় বারবার চলে আসছে যে যারা ট্রানের লোপাটের সাথে জড়িত বা এরকম অপরাধের সাথে যারা জড়িয়ে যাচ্ছেন তাদের বিরুদ্ধে আমরা দেখছি যে ডিপার্টমেন্টাল অ্যাকশন যেটা বা অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ অ্যাকশন নেওয়া হচ্ছে এর পাশাপাশি ফৌজদারি আইনের আওতায় তাদেরকে শাস্তি প্রদান করা সম্ভব কিনা একটু বিস্তারিত বলি জায়গাটিতে কারণ হলো এখানে একটা একটু কমপ্লিকেশন থাকে 
कारण हलो जरा ये क्जे सम्पृक्त हंत देखे तरह मध्य एक बड़ो अंश हमें देखी जनप्रतिनिधि मध्य क्यों क्यों अवश्य बसिभाग ही ना दो एक जन क्यों क्यों सम्पृक्त हो जरा सम्पृक्त होना अवस्थान व्याख्या करा दरकार आज वनरा दायित्वरत भावे वनरा क्यु प्रतनिधित्व कर अर्थात उन सरकार दायित्व आवाचित प्रतनिधि हिसाब से षय हलो जनरा एक फौजदारी अपराध कर सरकार दायित्व चेयरमैन हिसाब से मेम्बर हिसाब से पदाधिकार भित क्षटी कर तक प्रथम जो प्रश्न आसे जो उन्नी जदि कोनोचित क्या करें अनैतिक क्ज करें दुर्नीति करें तो बिुदे प्रशासनिक व्यवस्थार प्रश्न प्रथम आसे से अर्थात ताकि बहिष्कार करा सपेंड कर देवा हाँ एवं शोकज करा इत्यादि जो विषयगुली आगुलि हमें प्रशासनिक क्या क्योंकि ये थमे ना धरें तो जो सामयिक बहिष्कार तदंतपूर्व घर तो परमानेंटलि बहिष्कार पर प्रशासनिक दिक क्यु एर बहरे आए का दिक था उन्नी जो क्षटी करके तस्रूपर क्ज एकदम दुर्नीतर क्या एवं तस्रूप दुर्नीति जदि उन्नी करें ताल ये क्योंकि आकटी आईन के अट्रैक्ट कर दुर्नीति दमन कमिशनर जो आईनटी आर्नीति दमन आईन हाँ ये आईनटी अट्रैक्ट कर क्यों ये बोल कारण हलो सरकार टाका पैसा व सरकारी त्राण जेटी होक सरकार जे सम्पत्ति ये जदि क्यों तस्रूप करें ये क्योंकि पब्लिक मानी एन पब्लिक मानी तस्रूप कर शस्तर विधान क्यों दुर्नीति दमन कमिशनर आईने एकदम स्पष्ट भाई आ फले क्यों जदि ये करें तो उन्नी दो लायबल हबें प्रशासनिक व्यवस्थाओ है और एक ही संगे उनार बिुदे दुर्नीतर मामलाओ है सर्वशेष प्रश्न चले जा सर हमें आलोचनार शुरूते हमें भोक्ता अधिद्तर आईन सम्पर् बार बार चले आस आदालत की को विशेष निर्देशना आज ये आईनटी सम्पर् कि प्रयोग सम्पर्क महामान्य आदालत दुई हज़ार उन्नीस साले एक मामल में ये प्रसंगटी एस भोक्ता अधिकार प्रसंग तक ता खूब स्पष्ट भावे जो क्यों जदि खाद्य भेजाल वरण अर्थात भोक्तार अधिकार क्षेत्र को दुर्नीति अन्यायर आश्रय ने तर बिुदे आईने कठिन व्यवस्था नेवा और एक ही संगे बोले जाते जरा ये घटना शिकार हा जान सहजे तर अभिजोग दायर करते अनलाइने व्यवस्था क्योंकि आज क्यों जदि मन करें अनलाइने टेलिफोनर मध्यमे इंटरनेटर मध्यमे यार अभिजोगी दायर करते जी आपके अनेक धन्यवाद ए टी एन बांगलार पक्ष के स्टूडियोते हाजिर हार जो हाँ अपना के धन्यवाद आपनार मध्यमे दर्शक के धन्यवाद और कृतज्ञता ता एत संगे छें सुप्रिय दर्शक आजकल आलोचना एखे शेष करी को मूल्यवान परामर्श थे के चिठी लिखे जानाते जोजे ठिकाना परिचालक ल एंड अर्डर ए टी एन बांगला वाशा भवन द्वितला आठानब्बे कजी नजरल इसलम एविन्यू कारन बजार ढाका एक दुई एक पाँच एचड़ा साथी इमेल माध्यम जोाजोग करते इमेल ठिकाना एल डट अर्डर ए टी एन एट द रेट अफ जिमेल डट कम प्रिय दर्शक भलो थकून सुस्थ आल्ला हाफिज